So, eine Runde Hardcore-Sniping und Bam, den ersten und tot. Okay, ja. Glück ist der Spawn-Ladebildschirm nicht lange. Okay, ja. Okay, weiter geht's. Jo. So, sauber. Und. Okay, Teamkill. Nach dem Spawn ist natürlich nicht schön, aber okay, ja. Okay, nochmal neu und ja, weiter geht's so. Und. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, moin Leute, ich bin der Stefan, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute soll es um den Hardcore-Modus gehen. Und zwar spiele ich ihn sonst quasi gar nicht, ich habe ihn früher mal gespielt, so Bad Company 2, ich glaube Mel of Honor 2010 hatte das auch. Da habe ich das mal gespielt, aber dann fiel es ganz doll runter, mal in Battlefield 3, um zu snipen, weil anfangs war es da ja deutlich einfacher. Anfangs ging ja glaube ich gar kein One-Hit in die Brust, das kam ja erst später dazu. Und in Battlefield 4 habe ich ihn quasi noch gar nicht gespielt und deswegen habe ich jetzt hier den mal ein bisschen getestet. Dieser bietet natürlich so ein paar Features, beziehungsweise nimmt ja auch ein paar raus, kann man sagen. Und zwar, man hat ja keine Lebensanzeige und auch keine Munitionsanzeige. K mit Leben ist nicht so das große Problem. Andersherum werden aber jetzt ja so gesehen ganze Magazine ausgetauscht und das alte dann einfach weggeworfen, was ich mal früher erklärt habe, aber was nach drei Tagen wieder rausgepatcht wurde. Und deswegen lade ich hier sehr oft nach und verliere dann die Kugeln oder ich breche die Animation noch rechtzeitig ab. Und das ist immer schwierig, wenn ich nicht sehen kann, wie viele Kugeln ich noch habe, aber wenn ich nachlade, das ganze Magazin weg ist, ja, da muss man immer aufpassen. Selbstheilung hat man ebenfalls nicht mehr. Das ist zwar immer ein bisschen verwirrend, weil so gesehen der Bildschirm ist ja erst so leicht grau, kann man sagen, und bekommt dann wieder die Farbe. Das heißt normal schon, dass man sich geheilt hat. Aber nicht ein Hardcore. Man bekommt so wieder schöne Farbe im Gesicht, kann man sagen. Man kann wieder alles schon erkennen. Aber das Leben ist immer noch ganz gering. Ein Fadenkreuz sowie teilweise keine Minimap ist auch der Fall. Und manchmal glaube ich auch nicht so wirkliches Spotting. Also als ich hier gespielt habe auf den Server, da ist das Spotting irgendwie gar nicht wirklich aktiv gewesen. Ich habe gedrückt, aber hat nicht viel gebracht anscheinend. Was mich in meinen Augen auch das größte Problem ist. Weil so ohne Minimap kann ich fast gar nicht spielen. Ich bin so ultra auf Minimap getrimmt. Und deswegen ist das Spielen ohne für mich immer ganz schwierig. Da kann ich auch eher das mit dem 60% Leben verkraften. Schneller sterben ist eigentlich eher weniger meins. Hat zwar den Vorteil, dass Gegner nicht mehr so gut wegrennen können, da sie ja, wenn sie versuchen zu fliehen, immer noch geholt werden. Aber man stirbt auch selber gefühlt etwas öfters um die Ecke. Weil man kriegt halt, der Gegner braucht halt weniger Treffer, um einen selber zu kriegen. Und ist man auch gerade so um die Ecke und dann gibt es noch einen Treffer mit, der halt zu spät registriert wird, so gesehen. Und das ist dann immer natürlich die Hölle, aber das haben wir im Hardcore als auch in Normal, deswegen kann ich das schon verkraften. Aber mir kommt es auch so vor, das Balancing ist ja allgemein auf Normal ausgelegt, das Waffenbalancing insgesamt. Da kann man sagen, auch wieder hm, nicht so krass, aber es gibt halt natürlich schon so ein paar Sachen. Zum Beispiel frage ich mich eigentlich, die Frag-Granate ist ja jetzt im Hardcore ja quasi sinnlos, oder? Weil die V40 macht ja 80 Schaden, hat die gleiche Reichweite wie die Frag. Frag macht zwar 100 Schaden, aber beide machen halt im Nahkampf den One-Hit. Ich weiß jetzt nicht, wo die Frag jetzt da den Vorteil hat. Das ist was Kleines, klar. Aber es gibt natürlich auch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt aber gar nicht so genau erklären kann. Aus dem Grund, dass ich Hardcore ja nicht so übertrieben viele spiele, sondern halt nur so einen leichten Anfangseindruck habe. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den ich auch im normalen Modus gar nicht so schlecht finden würde. Aber man sieht auch wieder, wie oft das leider schief geht, was mir in früheren Battlefields niemals so schlimm aufgefallen ist. Und zwar ist das Teamkilling. Teamkilling ist eigentlich was Gutes. In dem Sinne, dass Leute mal ein bisschen vorsichtiger sind und nicht alle drei Sekunden irgendwie um die Ecke ballern. Aber Leute, was ist denn in Hardcore teilweise los? Wie oft ich da geteamkillt werde, mehrmals die Runde, da frage ich mich auch, was, wieso? Das ist ja nicht nur das, dass ich jetzt vor die Knarre renne, weil dann habe ich natürlich selber Schuld, weil ich bin vors, vor die Waffe gelaufen. Nein! Die ballern einfach los, wenn sie irgendeinen Typen sehen, weil sie erschrecken. Oder die sehen hinter mir ein und schießen dann einfach sofort los. Ja, dann ballern die mich mit ab und dann ballern sie zwar den auch ab. Okay, er ist tot, aber deswegen muss ich ja nicht auch mit drauf gehen. Also, das gibt echt so Situationen, wo alle wie so die Berserker herumrennen und jeder auf jeden ballert. Und ja, <lacht> finde ich nicht so toll. Zum Thema Snipen würde ich auch noch was sagen. Snipen im Hardcore gilt für viele auch ein bisschen als verpönt, weil das ja so, so leicht sein soll. 
Mh, selber schießen ist auf jeden Fall einfacher, aus dem Grund, dass ich natürlich viel öfters in die Hornet bekomme, auf höhere Distanz in die Brust. Nahkampf auch noch in die Beine, oder? Deswegen ist das natürlich insgesamt deutlich einfacher. Natürlich ist auch wiederum der Fall, sobald man einmal daneben schießt, ist es gleich aus. Und, naja, snipen tut da ja anscheinend jeder, ne? Also an Nervensägen mit der Sniper gibt es ja genügend, also jeder Server in Hardcore. Wenn das Sniper Limit nicht aktiv ist. Ich hatte ja einen mit Sniper Limit zum Glück. Ja, da laufen die alle mit dem Ding rum und campen sich irgendwo hinten ein ab. Was natürlich mich als Sturmsoldaten nicht so sehr erfreut. Und diese Klasse habe ich auch hauptsächlich gespielt, den Sturmsoldaten. Mit der Skaha lief das echt richtig gut, weil man halt natürlich unglaublich wenig Treffer braucht. Also mit der Skaha hatte ich riesen Spaß in Hardcore und die ist halt normal, ist die schon richtig gut. Also die ist wirklich eine sehr starke Waffe. Und im Hardcore ballert die nochmal richtig rein und die kriegt die Leute teilweise so schnell down. Einfach göttlich, diese Waffe dort. Aber die dummen Teammates versauen natürlich wieder alles. Wie gesagt, man wird andauernd umgeballert. Man wird oft einfach nicht revived oder wenn dich einer halt umgeballert hat, entschuldigt sich der so gesehen auch nicht. Früher war es immer noch mit so einem Sorry oder so, dann kannst du hier Punish oder hier Forgive machen oder sowas. Ja, nee, das tun ja wohl jetzt auch keiner mehr. Die beiden einfach nieder und denken, ja, scheiß drauf. Dann, Medicates Ammo fliegt alles nicht, obwohl ja gerade im Hardcore ist das Teamplayer nochmal deutlich wichtiger. Ist ja deutlich, weil ich keine Munition habe, wenn ich meine Munition schnell verbrauche durch das Nachladen und ich mich nicht selber heil, brauche ich ja gerade Medikits und Ammo-Kissen. Aber die schmeißt ja keiner und deswegen frage ich auch, was ist denn da los? Genauso kann auch keiner mit Explosive umgehen. Granatwerfer auf den Gegner, darauf achten, dass er Splash Damage macht. Und dann bin ich da, vielleicht gleich in der Nähe, ballert der Wild seinen Granatwerfer los und holt uns beide. Ich hasse es. Und dann kriege ich noch so die Schuld. Ja, musst du ja nicht hinrennen. Ja, du darfst auch dein dummes Sturmgewehr nehmen. Aber, ja, also manchmal, das sind so Frustmomente. Aber gut, die gibt es auch im normalen Modus. Den kann man dem Hardcore-Modus jetzt nicht direkt vorwerfen. Insgesamt würde ich aber sagen, für zwischendurch, es ist echt lustig, weil es mal was anderes ist. Aber auf Dauer war es jetzt nicht für mich. Ich kenne viele Leute, die spielen nur Hardcore und das können die auch gerne tun. Es ist halt bloß nicht meine Sache und deswegen bleibe ich natürlich bei normal. Gefällt mir deutlich besser. Aber halt wie gesagt, zwischendurch, so drei Runden war es wirklich Spaß. Die danach bin ich dann auch wieder gequittet. Aber das passiert ja im Battlefield 4 häufig genug. Yo, das war's mit diesem Video. Oben rechts findet ihr den letzten Waffenguide zur 1185 R2. Und unten rechts findet ihr meinen letzten Guide zum Schnellboot. Hoffentlich hat es euch gefallen und sieht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.